रखे दोस्तों गुड इवनिंग स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे बात हो रही है शब्दों की 300 प्रारंभिक और आसान शब्द अंग्रेजी के बेस वाले मैंने पिछले वीडियो में आपको वियर तक बता दिया था बच्चों अब उसके आगे बढ़ते हैं पुट इंपॉर्टेंट शब्द है पुट पी यू टी पुट किसी चीज को किसी स्थान पर रखना तीनों फॉर्म एक ही होते हैं पुट 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 एक्चुअली पुट और कीप ये सिनोनिम है लगभग एक जैसे ही शब्द है अगर हम किसी चीज को कायदे से कहीं पे रखते हैं तो हम पुट या कीप लगाते हैं जैसे आपको कहना हो कि कृपया मेरी घड़ी अलमारी में रख दो आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज पुट माई रिस्ट वॉच इन द अलमीरा कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट करने के लिए कैन यू प्लीज पुट माई रिस्ट वॉच इन द अलमीरा तो पुट के तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं उसने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी ही पुट हिज बुक ऑन द टेबल तीनों फॉर्म एक ही है पुट 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 ओके आगे बढ़ते हैं पुट डाउन ये भी अच्छा शब्द है नीचे रखना नीचे रख देना तीनों फॉर्म पुट डाउन पुट डाउन पुट डाउन उसने अपना सूटकेस नीचे रख दिया ही पुट डाउन His suitcase, किसी चीज को नीचे रख देना पुट डाउन ओके पुट डाउन नीचे रख देना सेल ऐसी डबल एल सेल माने बेचना सेल सोल्ड सोल्ड सेल सोल्ड सोल्ड उसने पिछले महीने अपना बंगला बेच दिया ही सोल्ड हिज बंगलो जब इंग्लिश में बोलना बच्चों तो इसको बंगलो बोलना ही सोल्ड हिज बंगलो लास्ट मंथ उसने अपना बंगला बेच दिया सेल माने बेच देना ओके परचेज पी यू आर सी एच ए एस परचेज माने खरीदना खरीदना तीनों फॉर्म इसके होते हैं परचेज 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 अब आपको ये चिन्ह लहरिया टाइप की दिख रही है देखो डिक्शनरी में जैसे ये शब्द है परचेज अब ये नहीं लिखो इसकी जगह पे आप ऐसे बना दो इसका मतलब होता है कि परचेज फिर ये बनाया ईडी लगाया परचेज परचेज क्योंकि जगह कम घिरे इसलिए ये तरीका होता है लिखने का उस शब्द को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं और ईडी लगा देते हैं उसमें ईडी का मतलब रेगुलर वर्ब्स ज्यादातर वर्ब्स ऐसी होती हैं कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं तो परचेज उसी तरह से है परचेज का देखो परचेज और बाई में ज्यादा फर्क नहीं है बड़ी चीजों को खरीदने में यूजली लोग परचेज लगाते हैं जैसे मैंने प्लाट खरीदा है आई हैव परचेज्ड अ प्लाट लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैव बॉट अ प्लाट कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके परचेज माने खरीदना बी यू वाई बाई माने भी खरीदना बाई बॉट बॉट वह इस समय सब्जियां खरीद रहा है ही इज बाइंग वेजिटेबल्स एट दिस टाइम सब्जी खरीदने के लिए वर्ड पिक अप भी होता है ही वेजिटेबल्स एट दिस टाइम ये भी यूज करते हैं कुछ लोग बाई हो गया आगे बढ़े स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट माने शुरू करना प्रारंभ करना ये भी बच्चों रेगुलर वर्ब है स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड जैसे हमारी ट्रेन छह बजे खुली लोग कहते हैं है? हम कह सकते हैं आवर ट्रेन स्टार्टेड स्टार्ट में शुरू हमने अपनी यात्रा चार बजे प्रारंभ की वी स्टार्टेड अवर जर्नी एट फोर ओ क्लॉक स्टार्ट में शुरू करना चलो अब लंच शुरू करते हैं कैसे कहेंगे लेट्स स्टार्ट द लंच नाउ लेट्स लेटस होता है चलो आगे सब पढ़ाऊंगा लेट वाले बात पढ़ाऊंगा लेट्स स्टार्ट लंच तो स्टार्ट में शुरू करना और इसका एक पर्यायवासी है सिनोनिम है बिगिन बी ई जी आई एन बिगिन माने भी शुरू करना प्रारंभ करना तीनों फॉर्म याद कर लेना बिगिन बिगैन बिगन देखो ये बी ई जी आई एन है ये बी ई जी ए एन है और ये बी ई जी यू एन है ये यू है जी यू एन इसको बिगन कहते हैं बिगिन बिगैन बिगन मैंने आजकल मेहनत करना शुरू कर दिया है I have begun to work hard nowadays. Begin माने शुरू करना चलो अब चाय पीना शुरू करते हैं Let's begin to have tea now. Let's begin to have tea now. 
ओके बिगिन माने हो गया फिनिश इसका उल्टा फिनिश एफ आई एन आई एस एच फिनिश माने समाप्त करना खत्म करना रेगुलर वर्ब है फिनिश ये ईडी गल गया फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बच्चों कैसे बनेंगे ईडी से पहला फॉर्म फिनिश रहेगा फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड जैसे हमारी क्लास चार बजे समाप्त होती है आवर क्लास फिनिशेस ई एस लग जाएगा आवर क्लास फिनिशेस एट फोर मैंने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया है आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट ठीक है तो फिनिश माने को चीज खत्म करना समाप्त करना क्वायरल क्यू यू ए डबल आर ई एल झगड़ा करना क्वायरल क्वायरल्ड क्वायरल्ड शैतान बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं द मिस्चीवियस चिल्ड्रेन क्वायरल विथ वन एन एदर देखो मैं धीमे धीमे बोलता हूं जिससे आप तक पूरा अच्छी तरह से वाक्य पहुंच जाए द मिस्चीवियस मान शैतान चिल्ड्रेन क्वारल विथ वन एन एदर एक दूसरे से आपस में अगर दो व्यक्तियों का संदर्भ हो तो ईच अदर लगता है दो से ज्यादा हो तो विथ वन एन एदर लगता है ठीक है या विथ वन अदर भी कैसे एन एदर ज्यादा सही है विथ वन एन एदर आगे बढ़ते हैं फाइट देखो फाइट ज्यादातर मारपीट जैसे मुक्का उक्का चल गया तो उसमें फाइट चलता है हालांकि जवानी झगड़े में भी फाइट लग सकता है लेकिन ज्यादातर फाइट का प्रयोग शारीरिक झगड़े में होता है जहां पर इंसान हमला बोल देता है फाइट के तीनों फॉर्म होते हैं फाइट फॉट फॉट एफ ओ यू जी एच टी फॉट फाइट फॉट फॉट कुछ लड़के आपस में मारपीट कर रहे थे सम ऑफ द बॉयज वर फाइटिंग विथ वन एन एदर सम ऑफ द बॉयज वर फाइटिंग विथ वन एन एदर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है फाइट माने मारपीट करना या झगड़ा करना मेक एम ए के मेक माने बनाना तीन इसके फॉर्म होते हैं मेक फर्स्ट फॉर्म मेड मेड मेक मेड मेड मैंने एक कप चाय बनाई आई मेड अ कप ऑफ टी आई मेड अ कप ऑफ टी मैं एक कप चाय बनाऊंगा आई विल मेक अ कप ऑफ टी मेक माने बनाना मेक के आगे बढ़ते हैं लाइक सब लोग जानते हैं शब्द को हम लोग लाइक करते हैं शेयर करते हैं लाइक माने पसंद करना या अच्छा लगना लाइक लाइक्ड लाइक्ड तीनों फॉर्म होते हैं लाइक फर्स्ट फॉर्म ईडी लगा दो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे मुझे मेहनती लोग पसंद है आई लाइक हार्ड वर्किंग पीपल मुझे सच्चे लोग पसंद है आई लाइक जेन्यून पीपल I like sincere people. Genuine और sincere माने सीधे सच्चे लोग तो बच्चों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैं दो तरफ वर्ड्स आपको दे रहा हूं एक 2000 हजार अंग्रेजी के जरूरी शब्द की सीरीज चल रही है और एक तरफ 300 सौ प्रारंभिक और सबसे आसान शब्दों के वीडियोज चल रहे हैं आप प्लीज इन वीडियोज का यूज कीजिए इनके माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत कीजिए इनके माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और अंत में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए और प्लीज लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल गुड नाइट